আলোচনার পরও চীন প্যাঙ্গং গালোয়ান থেকে সেনা সরাতে নারাজ চীনের সঙ্গে ভারতের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক বৈঠক হয়েছে কূটনৈতিক আলোচনার রাস্তাও খোলা কিন্তু গালোয়ান উপত্যকা ও প্যাঙ্গং লেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে সেনা সরাতে রাজি নয় চীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা উত্তেজনা কমাতে দুপক্ষই একমত ভারতীয় সেনা সূত্রে এমন একাধিক বক্তব্য উঠে এলেও মিলছে না সঠিক সমাধানের সূত্র বা প্রক্রিয়া এই সেনা সরানোর প্রক্রিয়া যে জটিল ও কঠিন সেই কথাও কার্যত মেনে নিয়েছে ভারত ভারতীয় সেনা সূত্রের উল্লেখ করে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে দুপক্ষই সেনা সরানোর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছে যদিও বেজিং এর পক্ষ থেকে সেনা সরানোর আশ্বাস মিলেছে এমন কোনো কথা বলা হয়নি ওই বিবৃতিতে পনেরো জুন গালোয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের আগে থেকেই চলছিল ভারত চীন সামরিক পর্যায়ের বৈঠক সংঘর্ষের আগে একবার ও পরে দুবার বৈঠক হয়েছে শেষ কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে ত্রিশ জুন ম্যারাথন ওই বৈঠকের পরও লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় উত্তেজনা কমবে এমন আশ্বাস নেই ভারতীয় সেনাদের চীন যে সেনা সমাবেশ কমাবে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি মেলেনি বলেই ভারতীয় সেনা সূত্রে জানা গেছে বরং আলোচনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে দু দেশই সেনা সমাবেশ বাড়িয়ে চলেছে প্যাঙ্গংয়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুপক্ষের সেনার হাতাহাতির পর থেকে পূর্ব লাদাখ সীমান্তে চীন প্রায় বিশ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে ভারত ও স্থল ও আকাশের পাশাপাশি প্যাঙ্গং লেকে পাঠাচ্ছে নৌবাহিনীর জাহাজ এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনা সূত্রে ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার পরিস্থিতি নিয়ে সামরিক ও কূটনৈতিক দুই চ্যানেলই আলোচনা চলছে ত্রিশ জুন কোর কমান্ডার পর্যায়ের তৃতীয় বৈঠক হয়েছে উভয় পক্ষই দ্রুত ও ধাপে ধাপে সেনা সরানোর বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছে গত সতেরো জুন দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যেও টেলিফোনে কথা হয় তৃতীয় কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকের বিষয়ে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে পেশাদার পদ্ধতিতে বৈঠক হয়েছে দুপক্ষই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় উত্তেজনা কমাতে একমত হয়েছে কিন্তু সেনা সরানোর প্রক্রিয়া জটিল তাই এই পরিস্থিতিতে জল্পনা বা ভিত্তিহীন রিপোর্ট এড়িয়ে চলাই ভালো পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছতে দুপক্ষের মধ্যে আরও সামরিক ও কূটনৈতিক স্তরের বৈঠক হবে চীনকে ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়ার এবার নতুন প্রতিরক্ষা কৌশল চীনের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াকে নতুনভাবে প্রস্তুত করতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী এবার সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী এবং আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা কৌশল গ্রহণ করেছে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বুধবার প্রতিরক্ষা বাহিনী একাডেমিতে স্পষ্ট করে কিছু কথা বলেছেন নতুন প্রতিরক্ষা কৌশলের আওতায় নিজেদের সেনা সংখ্যা অনেক বাড়ানো শত্রুর যুদ্ধ জাহাজে আঘাত করতে সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনা সাইবার যুদ্ধের ক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং এখন থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষা নীতির একত্র ছত নজর হবে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দিকে নতুন প্রতিরক্ষা কৌশল তুলে ধরার সময় মরিসন বলেছেন অস্ট্রেলিয়া চায় ইন্দো প্যাসিফিক অর্থাৎ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থাকবে মুক্ত যেখানে কোন একটি দেশের আধিপত্য এবং জবরদস্তি চলবে না তিনি যে চীনকে ইঙ্গিত করেছেন তা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই চীন নাখস হওয়ার মতো কোনো কথা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিবিদরা বলতেন না কিন্তু বুধবার মরিসন ছিলেন অনেক স্পষ্ট তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন চীনের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াকে প্রস্তুত করতে বদ্ধপরিকর প্রধানমন্ত্রী মরিসন বলেন এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তার ফলে দিন দিন উত্তেজনা বাড়ছে এবং যে কোনো সময় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তিনি চীন ভারত চলমান সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনার কথাও বলেছেন দক্ষিণ চীন সাগরে একছত্র প্রভাব বিস্তারে চীনের অব্যাহত চেষ্টার কথাও বলেছেন তিনি চীন মার্কিন কিংবা চীন ভারত এই প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে থাকবে সেটাও স্পষ্ট করে বলেছেন মরিসন কারণ শত শত কোটি ডলার খরচ করে আগামী বছরগুলোতে অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্ভার কেনার যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা আসবে প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানা গেছে অস্ট্রেলিয়া তাদের নৌবাহিনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক এজিএম ওয়ান সি ধরনের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে যা তিনশো সত্তর কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে যে ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে তার পাল্লা সর্বোচ্চ একশো কিলোমিটার পাশাপাশি তারা নিজেরই দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রকল্প হাতে নেবে যা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিতে পারবে সেই সঙ্গে চালকবিহীন ড্রোন বিমানের সংখ্যা অনেক বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে সাইবার যুদ্ধ মোকাবেলার ক্ষমতা ব্যাপক মাত্রায় বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে গত মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ নতুন পাঁচজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরিকল্পনার ঘোষণা করেছে এই কাজে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি ডলারের যোগান আসবে প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান স্টাডি সেন্টারের পরিচালক এবং প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক অধ্যাপক অ্যাশলে টিউনস্ন্যান্ড বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান লক্ষ্য হল সংকট তৈরি হলে তা যেন চীনা সেনাবাহিনী চীনা স্বার্থ এবং অবকাঠামোতে
এদিকে দু হাজার সাল থেকে প্রতি বছর জাপান ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র যে যৌথ নৌমহড়া করছে তাতে এতদিন পর্যন্ত মূলত ভারতের আপত্তিতে অস্ট্রেলিয়া ছিল না চীন অখুশি হবে বলে ভারত এ মহড়ায় অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারে অনীহা জানিয়ে এসেছে কিন্তু চীন ভারত সীমান্ত বিরোধ সেই পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারে ভারত এবার তাদের আপত্তি তুলে নিচ্ছে এবং আগামী অগাস্টে যে মহড়া হওয়ার কথা তাতে হয়তো এবার অস্ট্রেলিয়াও থাকছে আগ্রাসন বন্ধে এরদোগান রুহানি ও পুতিনের মধ্যে যৌথ অনলাইন শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করোনাভাইরাসের মধ্যে এই প্রথম বিশ্বের ক্ষমতাবান তিন রাষ্ট্রপ্রধান অনলাইন শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিলেন সম্মেলনে বৈষম্য ও পূর্বশর্ত পরিহার করে সিরিয়ার সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইরান রাশিয়া ও তুরস্ক দেশ তিনটি সিরিয়ার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি বজায় রাখার উপরও গুরুত্বারোপ করেছে সিরিয়া বিষয়ক আস্তানা শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সন্ধ্যায় ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদুগানের মধ্যে ত্রিদেশীয় অনলাইন শীর্ষ সম্মেলন শেষে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে বলা হয় সামরিক উপায়ে সিরিয়ার সংকটের সমাধান হবে না বরং জাতিসংঘের উদ্যোগে সিরিয়ার সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দেশটির চলমান সংকটের সমাধান করতে হবে তিন প্রেসিডেন্টের যৌথ বিবৃতিতে সিরিয়ার অক্ষণ্ডতা দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত যে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা রুখে দেওয়ার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয় বিবৃতিতে সিরিয়ার জনগণ ও অবকাঠামো রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে দেশটিতে তৎপর সকল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে পুরোপুরি নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয় রুহানি পুতিন ও এরদোগান এ পর্যন্ত অর্জিত সমঝোতাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরিয়ার ইদলিবের চলমান সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানান তারা সিরিয়ার মানবিক পরিস্থিতি বিশেষ করে দেশটিতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য প্রকোপের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিন প্রেসিডেন্ট সিরিয়ায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসনকে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও অক্ষণ্ডতার প্রতি হুমকি এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী বলে মন্তব্য করেন যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমন করতে হলে সিরিয়ায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে লাদাখ সীমান্তে পাকিস্তানের বিশ হাজার সেনা মোতায়ন পূর্ব লাদাখ সীমান্তে চীনের সঙ্গে উত্তেজনা চলছে ভারতের তারই মধ্যে উত্তর লাদাখ সীমান্তে প্রায় বিশ হাজার সেনা মোতায়ন করল পাকিস্তান ভারতকে কি ঘিরে ধরেছে প্রতিবেশীরা গত কয়েক দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোয়েন্দাদের একাধিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গটি বারবার উত্থাপিত হয়েছে বলে সূত্র জানাচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দারা সেনাবাহিনীকে জানিয়েছে উত্তর লাদাখের গিলগিট বালতিস্তান অঞ্চলে প্রায় বিশ হাজার সেনা মোতায়ন করেছে পাকিস্তান উত্তরে ভারতকে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘিরে রেখেছে চীন পাকিস্তান এবং নেপাল ভুটান পুরোটাই দুর্গম হিমালয়ের অংশ এর মধ্যে লাদাখের এক প্রান্তে চীন অন্য প্রান্তে পাকিস্তান এই মুহূর্তে চীনের সঙ্গে ভারতের উত্তেজনা চলছে লাদাখের পূর্ব প্রান্তে গত পনেরোই জুন রাতে দুই দেশের সেনার মধ্যে সংঘর্ষ এবং বিশ জন ভারতীয় সেনা নিহত হওয়ার পরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে এরপর বেশ কয়েকটি কোর কমান্ডার স্তরের বৈঠক হয়েছে দু দেশের মধ্যে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান সূত্র মেলেনি আলোচনা চলছে কিন্তু তার মধ্যেই লাদাখে চীন সীমান্তে ক্রমাগত সেনা সমাগম ঘটিয়েছে ভারত সরকারিভাবে প্রায় দশ হাজার সৈন্য সেখানে মজুদ করা হয়েছে যদিও সেনা সূত্র জানাচ্ছে দশ হাজারের অনেক বেশি সেনা মোতায়ন করা হয়েছে সীমান্ত বরাবর পাঠানো হয়েছে ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জাম লাদাখের লে বিমান ঘাটিতে তৈরি রয়েছে বায়ুসেনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে লাদাখ যাচ্ছেন রাজনাথ নারভানে সীমান্তে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে লাদাখ যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তার সঙ্গে থাকবেন সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ মুকন্দ নারভানে জানা গেছে আগামী শুক্রবার একদিনের সফরে লাদাখ যাবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সেনা প্রধান লাদাখে গিয়ে চীন সীমান্তে মোতায়েন সেনা সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের আবহে পরিস্থিতি ও ফৌজের প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখবেন রাজনাথ সেনা প্রধান নারভানে অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার লাদাখ যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে রাজনাথের লাদাখ সফরের উদ্দেশ্য চীনকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া দেশের সীমানা নিয়ে নয়াদিল্লি যে আপোষ করবে না তা বেইজিংকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চাইছে ভারত সরকার গালওয়ান সংঘর্ষের পর একের পর এক বৈঠক হচ্ছে তবে সীমান্তে উত্তেজনা এখনো কমেনি গত মঙ্গলবার চৌশলে ইন্দো চীন সেনা কমান্ডারদের তৃতীয় বৈঠকেও প্রকৃত সমাধান সূত্র বের হয়নি জানা গেছে পর্যায়ক্রমে এবং ধাপে ধাপে কিভাবে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হবে দুপক্ষে সেই বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হয় আলোচনা পড়বে তবে পরিস্থিতি ঠিক কোন পথে তার রেস বসতে শুক্রবারই লাদাখ যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনা প্রধান এবং সেনা প্রধান এম এম নারাবানে 
প্রসঙ্গত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারত চীন সংঘর্ষের পর এই প্রথম লাদাখ যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই বৈঠকে থাকবেন নর্দান আর্মি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াই কে যোশী এদিকে বেইজিং থেকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান সাংবাদিকদের বলেন উভয়পক্ষ কমান্ডার স্তরের আলোচনার দফায় দফায় ঐক্যমত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অশান্ত পরিস্থিতির অচলাবস্থা কাটানোরও চেষ্টা চলছে